हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे मेरी क्लासेस को एंड इसका बेनिफिट भी उठा रहे होंगे एंड ये सब जो क्वेश्चंस मैं अभी पूछ रही हूँ वो सब आपके एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प भी कर रहे होंगे एंड आपके जो अभी कमेंट्स के थ्रू आंसर जो है बहुत कम ही लोगों के आ रहे हैं एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर दीजिए जिससे क्या होगा आपको आपका सेल्फ इवेलुएशन कर पाएंगे आप कि आपकी प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी हो रही है और आप जी जो आपको टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा टाइम उसका कितना बेनिफिट उठा रहे हैं आज हमारी डे सिक्स की क्लास है जो कि पेपर वन से रिलेटेड है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर वन के कुछ क्वेश्चन से तो जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है वन ट्वेंटी एट एंड ऑप्शन है ए थर्टी थ्री बी थर्टी फाइव सी ट्वेंटी एंड डी सिक्सटी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा डी सिक्सटी कैसे होगा इसका करेक्ट आंसर आप एक चीज देखिए जैसे थर्टी टू है तो थर्टी टू को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा सिक्सटी फोर आएगा एंड वहीं थर्टी टू इंटू टू इक्वल टू सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी फोर का आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा वन ट्वेंटी एट मिलेगा और आपको अब यहाँ ये फाइंड करना है कि थर्टी टू का जो पहला है वहाँ क्या आएगा तो सिंपली आप थर्टी टू को डिवाइड कर दीजिए टू से तो आपको आपका आंसर कितना मिल जाएगा सिक्सटीन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सिक्सटीन होगा कैसे होगा आप समझ गए ना कि थर्टी टू को हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो हमें सिक्सटी फोर मिला सिक्सटी फोर को टू से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया वन ट्वेंटी एट आया तो सिंपल सी बात है आप नॉर्मल सी वे में बोलोगे सिक्सटीन सिक्सटीन थर्टी टू अगर आपको वैसे नहीं बन रहा है तो आप थर्टी टू को टू से डिवाइड कर भी आंसर ला सकते हो सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर ऐसे हम सीरीज भी जब हम छोटे थे तो बनाते थे तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए इसमें है थ्री फाइव नाइन सेवेंटी थर्टीन थ्री थर्टी थ्री एंड क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है फोर्टी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फोर फोर्टी नाइन अगर आप यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको करेक्ट जो आंसर है वो पता चल जाएगा देखिए जैसे थ्री टू फाइव फाइव फोर नाइन नाइन एट सेवेंटीन सेवेंटीन और सिक्सटीन थर्टी थ्री तो आप यहाँ देखिए टू 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 जा फोर फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू तो थर्टी थ्री प्लस थर्टी टू कितना होगा सिक्सटी फाइव तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव इसका क्या है करेक्ट आंसर है आया समझ में थ्री टू फाइव फाइव फोर नाइन नाइन एट सेवेंटीन सेवेंटीन सिक्सटीन थर्टी थ्री एंड ये कहाँ से आ रहा है ये दोनों के बीच का डिफरेंस है थ्री टू थ्री और फाइव के बीच में टू का डिफरेंस है फाइव और नाइन के बीच में फोर का है नाइन और सेवेंटीन के बीच में एट का डिफरेंस है सेवेंटीन और थर्टीन थर्टी थ्री के बीच में सिक्सटीन का डिफरेंस है और आप इस डिफरेंस को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको क्या फाइंड होगा कि डबल होते जा रहे टू का फोर फोर का एट एट का सिक्सटीन तो सिक्सटीन का क्या होगा डबल थर्टी टू होगा तो थर्टी टू प्लस थर्टी थ्री कितना आएगा सिक्सटी फाइव तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्सटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कंपेरेंसिव इवेल्युएशन ए इट इंक्रीज द वर्क लोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट बी इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड्स सी इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स डी इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो फर्स्ट में है ए बी सी डी सेकेंड में है बी एंड डी थर्ड में है ए बी एंड सी एंड फोर्थ में है बी सी डी तो यहाँ ये पूछ
पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शंस यहाँ दिए हैं इनमें से कौन सी विशेषता है क्या चीज की कंटिन्यूस एंड कंफ्रेंसिव इवेल्युएशन की इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट इसमें क्या होता है मल्टीपल टेस्ट होता है जिसके कारण स्टूडेंट्स पर वर्कलोड बढ़ता है इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड्स क्या ये मार्क्स को ग्रेड के थ्रू ग्रेड के साथ रिप्लेस कर रहा है सी है इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या ये स्टूडेंट्स के सभी एस्पेक्ट को इवेल्युएट करता है इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया क्या ये एग्जामिनेशन फोबिया यानी कि एग्जाम का जो डर है उसको कम करने में हेल्प करता है तो इसमें से आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी और डी क्योंकि यहाँ बोल रहा है इंक्रीज वर्कलोड ऑन स्टूडेंट वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बढ़ाना मीन्स स्टूडेंट्स के हित में काम न करना इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी सी डी होगा ठीक है करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ बी सी डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डी नोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर ए फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट बी सेटिंग एग्जाम्पल्स सी विलिंगनेस टू पुट एज्यूमशन टू द टेस्ट डी एक्नोलॉजिंग मिस्टेक्स सेलेक्ट द एंसर कोड गिवन बिलो ए ए बी डी सेकेंड में है बी सी डी थर्ड में ए सी डी एंड फोर्थ में ए बी सी डी यहाँ ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डी नॉट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर मीन्स इनमें से क्या चीज़ें हैं जो टीचर्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं तो इसमें पहला बोल रहा है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट मीन्स उनका जो इंस्टीट्यूशनल प्रबंधन है मैनेजमेंट है उसमें उनकी हमेशा क्या रहती है एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है सेटिंग एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल को सेट करते हैं मीन्स वो बताते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है एंड वो उसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं कि ये भी चीज़ें हो सकती है विलिंगनेस टू पुट एजम्सन टू द टेस्ट मीन्स वो जो अपनी चीज़ों को जो सोचते हैं उसको क्या करते हैं टेस्ट के थ्रू भी बताते हैं एक्नोलॉजिंग मिस्टेक्स वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको भी क्या करते हैं ध्यान में रखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी एंड डी सेटिंग एग्जाम्पल्स विलिंगनेस टू पुट एग्जाम्सन टू द टेस्ट एंड एक्नोलॉजिंग मिस्टेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कंटेक्सट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन फर्स्ट है दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फर्स्ट क्वेश्चन दे आर लेस ऑब्जेक्टिव दैन इजी टाइप क्वेश्चन दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन शॉर्ट टाइप आंसर एंड फोर्थ है दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन ट्रू फर्स्ट टाइप क्वेश्चन तो यहाँ ये पूछ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानेंगे क्योंकि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द रिक्वायर फॉर गुड टीचिंग ए डायग्नोसिस बी रेमेडी सी डायरेक्शन एंड डी फीडबैक सेलेक्ट द कोड गिवन बिलो फर्स्ट में ए बी सी डी सेकेंड में ए एंड बी एंड थर्ड में बी सी डी एंड फोर्थ में सी एंड डी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी क्यों होगा यहाँ पूछ रहे हैं कि गुड टीचिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर है डायग्नोसिस मीन्स आपको आपके स्टूडेंट्स को क्या चीज की नीड है आपको उस बारे में जानकारी आपको स्टूडेंट्स के बिहेव को देख के लानी होगी फिर उसका सॉल्यूशन क्या है आपको वो भी खुद ही निकालना होगा फिर उसके बाद आपको आपके स्टूडेंट्स को डायरेक्शन भी देना होगा एंड उससे रिलेटेड आपको अपने स्टूडेंट्स को क्या भी देना होगा फीडबैक भी देना होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी एंड डी नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स के स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स मीन्स स्टूडेंट्स का जो इवेल्युएशन किया जाता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ए है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस स्टूडेंट्स की वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली ये देखने की मतलब इससे क्या होगा कि टीचर्स जो है वो अपनी जो टीचिंग जो उनको पढ़ा रहे हैं उसको सीरियसली लेंगे टू हेल्प टीचर्स एडॉप्ट इनोवेटिव मैथड ऑफ टीचिंग इसलिए किया जाता है इवेल्युएशन कि 
टीचर्स जो है वो इनोवेटिव मेथड ले टीचिंग का जिससे कि स्टूडेंट्स जल्दी से समझें डी है टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेड्स मीन्स वो अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करें इसके लिए वो आइडियाज निकालें या खोजें या पहचानें तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं फर्स्ट में ए एंड बी सेकेंड में बी सी एंड डी थर्ड में ए बी सी एंड फोर्थ में ए ऑनली तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी डी टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली टू हेल्प टीचर्स एडॉप्ट इनोवेटिव मैथड ऑफ टीचिंग टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेड्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया सेकेंड नंबर बी सी डी और अगर आपको पेपर वन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए एंड मैं कोशिश करूँगी आपकी जो भी पेपर वन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको इजी वे में बताऊँ एंड जो आपके रीजनिंग के पार्ट्स हैं जैसे कि लेटर सीरीज है एंड नंबर सीरीज है और परसेंटेज है इससे रिलेटेड मेरी कुछ वीडियोज़ हैं आप उन्हें देखिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या नहीं कर सकते फार्मूला बेस्ड नहीं जा सकते तो उन्हीं के लिए शॉर्ट वे में है जिससे कि वो फॉर्मूले भी उनको याद ना करना पड़े और जो उनका क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व भी कर सके एंड उस वीडियो को आप देखेंगे यहाँ पर मैं उस वीडियो को मेंशन कर दूँगी आप जैसे ही उसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी जो वीडियोस हैं वो ओपन हो जाएंगी मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज की नंबर सीरीज की और परसेंटेज की तीनों वीडियो मैं यहाँ पर आपकी पुट कर दूँगी आप प्लीज़ यहाँ से देख लीजिएगा उस वीडियोज़ को एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और बैल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें क्योंकि जब तक आप बैल आइकन पर प्रेस नहीं करेंगे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचें पहुँचेंगे तो लाइक like करिए कमेंट करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए जो टाइम आपको मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए और आपका जो गोल है उसको अचीव करिए थैंक यू